Olá amigos do universo WWE, neste vídeo vou trazer a previsão do primeiro combate confirmado para o WWE Pay Per View Fastlane 2016 do domingo dia 21 de fevereiro. A luta não vai ser válida pelo campeonato da WWE, mas será o evento principal do Pay Per View, uma tripla ameaça qualificatória. O vencedor desse encontro vai lutar pelo título principal no main event da WrestleMania contra o campeão Triple H, que conquistou o campeonato do Royal Rumble Match. Os integrantes dessa tripla ameaça serão Brock Lesnar, Dean Ambrose e Roman Reigns. Como no Fastlane do ano passado, onde o Roman Reigns enfrentou Daniel Bryan numa luta qualificatória para a WrestleMania 31, dessa vez também vai ser qualificatório. O Fastlane desde que surgiu no ano passado, está sendo um tipo de prévia da WrestleMania, um pré-show da WrestleMania, mas um baita pré-show, hein? Poderia ser tranquilamente um main event de WrestleMania, essa tripla ameaça. Ano passado, Reigns vs. Bryan foi uma luta muito boa e esses três caras, o Reigns, o Lesnar e o Ambrose, prometem é, fazer um, um ótimo combate, uma ótima luta. É, no Raw do dia 25 de janeiro, o primeiro Raw após o Royal Rumble, tava o Roman Reigns e o Ambrose fazendo uma luta contra o Sheamus e o Rusev. E mesmo com o restante da Liga das Nações tentando interferir, o Ambrose e o Reigns conseguiram a vitória e depois se vingaram daquele ocorrido na noite anterior, quando o Roman Reigns foi brutalmente atacado pela Liga das Nações, é, a mando do Vince, né? E aí eles aplicaram Powerbomb, no Rusev sobre a mesa dos comentaristas. Então apareceu a Stephanie e anunciou esse combate qualificatório para ser o evento principal do pay-per-view Fastlane. Reigns vs Lesnar vs Ambrose. A previsão que eu tenho para vencedor é o Roman Reigns. Ele vai vencer. Você pode pensar, Roman Reigns sem ser o Lesnar? É, é isso aí. Aliás, é uma tripla ameaça e sempre, não é sempre que o mais forte vence, né? Uma tripla ameaça. E os motivos do porquê o Roman Reigns vencer é o seguinte. O Roman Reigns é o cara que vai substituir o John Cena é, no futuro. Vai ser o novo Superman da empresa. E se ele ganhar do Triple H no evento principal da WrestleMania, ele vai ser campeão da WWE pela terceira vez. No Survivor Series por 5 minutos e 15 segundos, mas foi campeão. No primeiro do após o TLC ele conquistou novamente. E é, na WrestleMania... Vai ser a terceira vez, vai ser um ótimo número em três anos, três vezes campeão. Dá para se dizer três anos porque ele debutou no final de 2012 no Survivor Series. Outro motivo é que o combate Triple H vs Roman Reigns é aguardado desde 2014. Tinha rumores, tinha, é, rumores de acontecer este combate no SummerSlam de 2014, mas não aconteceu. E sempre havia rumores, é, mas nada acontecia é, desse encontro aí entre o Reigns e o Triple H, mas acho que desta vez a hora chegou e eles vão se enfrentar. E o um motivo para o Brock Lesnar não ganhar essa tripla ameaça é que tudo indica que ele vai enfrentar o Bray Wyatt na WrestleMania. Indicativos disso é o ataque sofrido pelo, por ele, pelo Brock Lesnar, no último Raw antes do Royal Rumble e no próprio Pay Per View, né, quando ele eliminou os três membros da família Wyatt, o Eric Rowan, o, Bray, o, o Brown Strowman e o Luke Harper, e aí quando ele foi dar o F5 no Bray Wyatt, o Harper entrou, deu um super kick é, no Lesnar e juntamente com o Brown e o Eric, é, Eric Rowan, eliminaram o Brock Lesnar, então esse é o motivo do Lesnar não vencer o combate. Já o Dean Ambrose, eu acho que ele vai para WrestleMania com esse título, eu acho difícil ele perder o cinturão no caminho para WrestleMania, sendo que ele nem vai colocar o jogo, é, o título em jogo, né? no fast lane. Então a previsão para o fim da tripla ameaça é o Roman Reigns vencendo da seguinte maneira. É o que eu particularmente acho, claro que não vai ser como eu vou dizer, né? É mais ou menos assim o que deve acontecer. Tá lá na parte final da luta o Roman Reigns caído, o Lesnar com o Ambrose é, nos ombros para aplicar o F5, aí ele aplica o F5, o Dean Ambrose cai sobre o juiz que fica lá caído. E nesse tempo aparece a família Wyatt, ataca o Reigns e o Lesnar, mas atacam de forma mais brutal o Lesnar, porque no momento a bronca mais forte do Bray Wyatt é com o Brock Lesnar. 
Aí depois do ataque, os três vão se levantando lentamente. O Reigns aplica a lança no Lesnar. Depois aparece por trás o Ambrose, tenta aplicar o Dirty Deeds no Roman Reigns, mas o Roman Reigns escapa e acaba aplicando o Spear do Dean Ambrose que rola para fora do ringue. E então o Roman Reigns aplica as lanças necessárias, porque com o Lesnar não é com uma lança que termina o combate. Um exemplo foi na WrestleMania 31. E aí o Roman Reigns consegue a vitória e se torna number one contender, adversário número um pelo WWE World Heavyweight Championship no evento principal da WrestleMania contra o Triple H.